اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يصبحون بعمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله المولانا العلي العظيم برشد قرآن قال الله عز وجل يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كن لي ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله في نا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلاني بخمان ملا صاداتو کل بخمان پتا کیسی روڈ حسین سعدی استاد اُلپڑے یولا مہتوکل آیا پندی دن مار ای محل اندے اتر واد پتا کارن ون مار کمٹی بار واہی گل نلور آیا 
യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ അലൈമായ റബ്ബുസുബാനഹുവ താല അവൻ്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഈ മജ്ലിസ് ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ പാവികളായി നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ പരിപൂർണമായി ദോഷം പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായി ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ളവരായി നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിക്കാ കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഹബീബുൽ വറ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അയൽവാസികളായി ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരായി എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഘാടകർ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് സന്താന പരിപാലനം എന്നതാണ് വളരെ കാലിക പ്രസക്തവും വളരെ അത്യാവശ്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് വന്യരായ കെ സി റോഡ് ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള വാല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയം ഈ വിഷയമാണ് അഥവാ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലും സന്താന പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈവായി വീക്ഷിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ടാകും സാധാരണയായി നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഓരോ നാടിലും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഊന്നി സംസാരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ധർമ്മമാണ് പലപ്പോഴായി വളരെ അത്യാവശ്യമായി നാം ചർച്ച ചെയ്യൽ അനിവാര്യമായ ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതായാലും ജീവിതം അലഹമില്ല നമുക്ക് പ്രായവും നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾ നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികൾ അവർക്കെങ്ങനെ നന്നാകാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മീയ ബസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടൽ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല വലിയ പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് മക്കളെയും സമ്പത്തിനെയും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഹൈറായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണം റഹ്മാനെ അതേസമയത്ത് നൽകിയ സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ണുനീരോടെ കഴിയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബത്തെയും പറയിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നാട്ടിലും നാട്ടുകാർക്കും തലവേദനയായി മാറിയ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അതും വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് മക്കളെയും സമ്പത്തിനെയും നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇന്നമാഖും ആദ്യം ഇവിടെ സമ്പത്തിനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നമ അംവാലുഖും അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ വളരെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സമ്പത്തിന് കഴിയും നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വിഷയമാണത് സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ള പവറ് ഒരിക്കലും തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കില്ല അത് ലോകത്ത് ഇന്ന് എവിടെ നോക്കിയാലും സമ്പന്നന്മാർക്കാണ് പവറും സ്ഥാനവും ഉണ്ടാകുക പക്ഷെ അതൊരു പരീക്ഷണമാണ് സമ്പത്തുകൊണ്ട് നന്നാകാനും പറ്റും സമ്പത്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാനും സാധിക്കും സമ്പത്തുകൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഹറവും നഷ്ടപ്പെടാനും സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണത് 
മറ്റൊന്ന് മക്കൾ രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കൾ സ്വന്തം മക്കൾ അത് പരീക്ഷണമാണ് അവരെ അതിന് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് വലിയ പരീക്ഷണമെന്ന് മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വലിയ പരാജയ കാരണമായി തീരും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മതമാണ് മല്ലം സഹീറന നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ആളുകളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവർ വലം യുവക്കിറി കബീറന വലിയ ആളുകളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കാത്തവർ ഫലൈസമിന്ന അവർ നമ്മളിൽ അല്ല നിസ്കാരത്തിൽ ജമാത്തായി ഇമാമും മഹ്മൂമുമായി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നതേ കാണുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം ദീർഘിച്ചു സുജൂത് സാധാരണയിൽ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമ് ദീർഘനേരം നിസ്കരിക്കുന്നതിനോട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഇമാമത്ത് നിന്നപ്പോ ഒരു പള്ളിയിൽ സിദുൻ നബഫിയിൽ തന്നെയല്ല മറ്റൊരു പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിന്നപ്പോ ഒരുപാട് നീളമുള്ള സൂറത്ത് ഓതി അത് നാട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിസ്കരിച്ചവർ മുത്തുനബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങൾ മഹാദ്രതി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ ഉപദേശിച്ചത് നീ ഫത്താൻ ആണോ എന്ന് ഫിത്തനയുണ്ടാക്കുകയാണോ വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബാക്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന രോഗികൾ ഉണ്ടാകും യാത്രക്കാരുണ്ടാകും പല ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാകും നിനക്കങ്ങനെ ദീർഘമായി നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഫതുഹൽമൊഴിയിൽ കാണാം മുൻഹസിറായ കൃത്യമായി നമ്മുടെ ചില മഹല്ലുകളിൽ ഈ കെ സി റോഡ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ല ചില ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നിക്ഷിതമായ ആളുകളാണ് ജമാത്തിനുണ്ടാകുക അവർക്ക് തെറുപ്പതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീർഘമായി വലിയ സൂറത്തോതി ഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കാം ഇതുപോലെ റോഡ് സൈഡുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പള്ളികളിൽ യാത്രക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്ന പള്ളികൾ അതുപോലെ പല രോഗികളും മറ്റും ഇമാമ് അറിയാത്ത പലരും ബാക്കിൽ വന്ന് തുടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കലാണ് അഥവാ ചെറിയ സൂറത്തുകൾ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഫതുഹുൽമൊഴിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ദീർഘിച്ചിട്ട് ജമാത്തായി ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ദീർഘിച്ചപ്പോ സുഹാബത്ത് അതിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സുജൂതിലായിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പേരക്കുട്ടികളാകുന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ അള്ളാഹു അന്നുമ അതിൽ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അന്നു എന്ന ചെറിയ കുട്ടി വന്ന് എന്നെ വാഹനമാക്കി ഉപയോഗിച്ചു ബൈക്കിൽ ഇരുന്നത് പോലെ നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങളെ പെരടിയിൽ വന്ന് ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോ നിസ്കാരത്തിലാണ് ഈ കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തുനിഞ്ഞില്ല ഹബിബായ സുല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ കുട്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെയും സുജൂതിൽ കാത്തിരുന്നു അത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ചെറിയവരോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് കാണിച്ചത് എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ചെറിയവരോട് റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാകാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു സമയത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാര്യമായി വലിയ നേതാക്കളും വലിയ വലിയ ആളുകളും ഒക്കെ സദസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ വലിയൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു രണ്ടു കുട്ടികളും ഓടി വന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വലത് ഭാഗത്തുള്ള മുട്ടിലും മറ്റേയാൾ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള മുട്ടിലും വന്നിട്ടിരുന്നു നബി സല്ലാഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ രണ്ടു മക്കളെയും അണച്ചു പിടിച്ച് രണ്ടുപേരുടെയും നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ചുംബനം കൊടുത്തു അപ്പൊ അവര് അത് കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി 
സദസ്സിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളെ ചുംബിക്കാത്തവരുണ്ടോ അഭിമാനത്തോടെ ഒരു സഹാബത്ത് റതി അള്ളാഹുൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പതിനൊന്നോളം മക്കളുണ്ട് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെയും ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് നിന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ല മനസ്സ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് റഹ്മത്ത് ഇട്ട് തന്നിട്ടുള്ളവൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം മക്കളെ ഉണ്ട് തങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ പൂമുഖത്ത് പോയി ഉമറപ്പടിയിൽ പോയി മകളെയും മരുമകനെയും നബി സല്ലാ വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടൊരു നേതാവാണ് മദീനയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വന്നാൽ അവർ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലില്ല അവിടെ നിന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി ജീവിച്ച വളരെ നല്ല മാതൃകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഭൂമുഖത്ത് വന്ന് അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഫാത്തിമ ബിബി റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ചുംബിക്കാറുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ചെറ്റക്കൂടിൽ നിർത്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴായി നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തീരാത്ത കണ്ണുനീരിന് കാരണമാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭൗതികമായ വളർച്ചയിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയും കാലത്തിൻ്റെ പോക്കാണ് നമ്മൾ കാലത്തിനെയാണ് ആക്ഷേപിക്കുക ഒരിക്കലും കാലത്തിനൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കാലത്തിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയോ സംഭവിച്ചത് നമുക്കാണ് നാം സത്യവിശ്വാസികളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആധികാരികമായി ഭരണഘടനയായി അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് തിരുഹദീസ് അവിടത്തെ ജീവിത ചര്യ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മാതൃകയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു റൂട്ടിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അള്ളാഹു പരീക്ഷണമായി തന്ന സമ്പത്തും മുതലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു സത്യമാണ് ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉപമിച്ചു തരുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന മഴയെ പോലെയാണ് ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഴയില്ലതാ ഭൂമിയിലുള്ള പച്ചപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ആ മഴ കാരണമാണ് പക്ഷേ ഒരു നല്ല മഴ വർഷിച്ചപ്പോ ഭൂമിയിലുള്ള പുല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷികളും ഒക്കെ പച്ചപ്പ് പിടിച്ചപ്പോ ആ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നവൻ വിചാരിക്കണ്ട ഇതെന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് പച്ചപ്പ് പിടിച്ചത് എന്റെ തോട്ടമാണ് എന്റെ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു രാത്രിയിലുള്ളൊരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാൽ മതി എല്ലാ രാവിലേക്ക് വഴിക്കോല് പോലെയായി മാറിയിരിക്കും കേട്ടോ രാത്രിയിൽ മനോഹരമായി വൈകുന്നേരം പച്ചപിടിച്ചുണ്ടായ കൃഷിപ്പാടും അത് മഴ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മഴ ഇറക്കിയപ്പോഴാണ് ഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പുണ്ടായത് ആ പച്ചപ്പ് കണ്ട് മനുഷ്യ നിന്റെ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല ഇതെനിക്കെപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അടുത്ത ആയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളയാണ് മോനെ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ നീ അത് കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പച്ചപ്പ് കണ്ടപ്പോ വാസ്ബീമാ നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായില്ലേ പിറ്റേന്ന് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നപ്പോ മുഴുവനും നശിച്ചു പോയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് നീ ആലോചിക്കണം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ആങ്കരിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ വലിയ ജാട കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികമായി തരക്കേടില്ല വലിയ വരുമാനത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് തലമുറ തിന്ന് തീർക്കാൻ മാത്രമുള്ള വരുമാനം എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടോ കഷ്ടപ്പാടിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ജീവിക്കുമ്പോ തന്റെ മുമ്പിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുറെ ആൺമക്കളില്ലേ ആ ആൺമക്കളും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിതൊരു വലിയ ശാശ്വതമായ അഹങ്കരിക്കാനും മറ്റുള്ള ആടുകളെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ മസിൽ പവർ കാണിക്കാനുമുള്ള മുതലാണെന്ന് അത് ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അഴക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗി മാത്രമാണ് കെ സി റോഡ് പള്ളിയിലെ വാർഷിക പരി പ്രഭാഷണ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ തൂക്കിയിട്ട മിനീച്ചറുകൾ കാണുമ്പോ എന്ത് രസമാ നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആരും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും എന്തൊരു ചന്തമാണ് എന്തൊരു മനോഹരമാണ് പക്ഷേ ഇതിവിടെ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിനിച്ചറങ്ങ് ഓഫായി പോകൂലേ ഈ ട്യൂബ്ലൈറ്റുകൾ അങ്ങ് കെട്ടുപോകൂലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ഇത് ശാശ്വതമാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ചു പോകല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകല്ല ഒരുപാട് പാഠമാണ് ഈ ആയത്ത് തരുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആൺമക്കളെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആൺമക്കളാണ് വലിയ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ആണെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് ആണുങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ മോശക്കാരായതുകൊണ്ടല്ല സ്ത്രീകൾക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് ശേഷം പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വാചകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആൺമക്കളാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു നാടിന്റെ കാരണവരായി വരേണ്ടത് ഒരു നാടിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി വരേണ്ടത് സെക്രട്ടറി ആയി വരേണ്ടത് കമ്മിറ്റിക്കാരായി വരേണ്ടത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളറിയില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ആൺകുട്ടി ഭാവിയിൽ ഈ ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എം എൽ എ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് റബ്ബ് താലവനെ തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ കൺട്രോള് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് കൺട്രോള് ചെയ്താൽ ഈ ഉപ്പക്ക് സന്തോഷിക്കാ ഉമ്മക്ക് സന്തോഷിക്കാ അതേ സമയത്ത് ആണല്ലേ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്തു വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചു ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു സുബാനല്ലാ വലുതായി വലുതായി വന്നൊരു ദിവസം ഈ ആണുമോൻ ഈ നല്ല ആറ്റിപ്പോറ്റിയ പൊന്നുമോൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ മേൽഭാഗത്ത് മേലത്തട്ടിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂമ് തന്നെ അവനിക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ ആ റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് അമേരിക്കയുടെയും അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവന് ടി വിയിൽ നല്ല ഫുട്ബോൾ കളി കാണുകയാണ് ഒരാൺ തരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ആറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തിയ മകൻ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ സ്റ്റാറായി കഴിയുന്ന മോൻ 
തന്റെ വീട്ടിലെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിലേക്ക് തന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനും ഉമ്മയും വാപ്പയും എതിരായില്ല ആകെയുള്ള ഒരാണാണ് അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ കഴിയട്ടെ സുബാനല്ലോ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമറിയാത്തവരാണ് ഇവർ ഫുട്ബോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മ അവനെ ഒന്ന് മേലോട്ട് പോയിട്ട് മോനെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ കഴിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേലോട്ട് പോയതാ പോയിട്ട് മോനെ വിളിക്കുമ്പോ മോന് ഉമ്മയോട് ഭക്ഷണം വേണ്ട വേണം എന്നല്ല വിഷയം ഉമ്മ സ്നേഹം കൂടിയത് കൊണ്ട് ചോദിച്ച് മോനെ അസഹറുദ്ദീന് എത്ര ഗോളടിച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു ആരെ ഉമ്മാക്ക് പണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാപ്പ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതും നോക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പരിചയമാണ് ടി വിയിൽ കാണുന്ന കളി അസറുദ്ദീന്റെ കളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അസറുദ്ദീൻ എത്ര ഗോളടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു സുബാനല്ല ഇത് ക്രിക്കറ്റ് കളിയല്ല ഫുട്ബോൾ കളിയായിരുന്നു ഫുട്ബോളിൽ അസഹറുദ്ദീൻ ഇല്ല എന്ന് ഈ പാ ഉമ്മക്ക് അറിയില്ല ഈ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നാലോട്ടം തോറ്റ ഉമ്മയാ ഉമ്മക്ക് എന്ത് അസറുദ്ദീൻ അറിയാ മകന് വലിയ കോളേജിൽ വലിയ ചങ്ങായിമാരെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഏ അമേരിക്കയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കളി ഇങ്ങനെ കണ്ട് അതിലിങ്ങനെ ലയിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ ചോദ്യം അസറുദ്ദീൻ എത്ര ഗോളടിച്ചു സുബാനല്ല ഈ മകനിക്ക് ഈ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഈ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ അയവായി പോയി എന്റെ ഉമ്മ ഇത്രയും പൊട്ടത്തിയാണോ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും അവനെ തുറച്ചു നോക്കി സുബാനല്ല താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട ഉമ്മയോട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ ചങ്ങാതിമാരെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് കൂടുതൽ സ്നേഹം കൊടുത്ത് ആവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാം കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ വളർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അതിരു വിട്ടു കടന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൈപ്പേറിയൊരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാഴ്ച കാലം ഉമ്മയോട് മിണ്ടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംജാതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അനുഭവത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം എടുത്തുദ്ധരിച്ചത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ലാതെ അവരുടെ പഴഞ്ചന ശൈലിയോട് യോജിച്ച് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണുനീരോടെ കഴിയേണ്ട വന്ന മാതാപിതാക്കൾ എത്രയാണ് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങള് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു മാർഗമുണ്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന് അതിർവരമ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയേ പറ്റൂ എന്നാൽ അറിയുമോ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന അതീതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാ ഒരു ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമുണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമേതാ അവരെ വാരിയെടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കൽ മാത്രമാണോ അല്ല അത് ഉപ്പയുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റഹ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നാൽ മക്കളോട് കാണിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യമേതാണെന്നറിയോ എനിക്ക് അള്ളാഹു പരീക്ഷണമായി തന്ന മക്കളില്ലേ ഈ മക്കൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ആഹ്റമെന്ന മരണമില്ലാത്ത ഒറിജിനൽ ലോകത്ത് നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി പോകരുതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പയാരാ ഒരു ഉമ്മയാരാ അവർക്ക് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീനായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ വലിയ മാതൃകയാണ് സ്വാലിഹങ്ങളെ ജീവിതം വലിയ മാതൃകയാണ് എവിടെ മുതലാണ് അത് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നേറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു വിഷയമേതാണ് നമ്മുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇസ്ലാം നിബന്ധനയാക്കിയത് 
ഇസ്ലാം സുന്നത്താക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിയണം മനുഷ്യന്മാര് ഇണകളായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഇവിടെ നല്ല മക്കളുണ്ടാകണമല്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാകണം ഭൂമിയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും അള്ളാഹുവിന് സുജോത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകണം അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ മറ്റൊന്നും വലിയ ഹൈറായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ ദുനിയാവ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അതിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഹൈറായിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊരാട് അള്ളാ ഈ ലോകം പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന അവനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാകലണേ അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ത്വായിഫിന്റെ തെരുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങാടി പിള്ളരിയിൽ നിന്ന് കല്ലേറ് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുത്തെ നിട്ടങ്കാലിന് കല്ലേറ് കൊണ്ട് രക്തം വാർന്നൊലിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദനിക്കുന്നൊരു രംഗമായിരുന്നല്ലോ ജിബിരീൽ അലീസലം വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അറസൂലല്ലോ അവിടത്തെ കുടുംബക്കാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവാർ അവിടത്തെ അയൽനാട്ടുകാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവാർ ഈ ത്വായിഫിന്റെ തെരുവിൽ വെച്ച് അങ്ങ് സത്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കല്ലെറിഞ്ഞില്ലേ അവിടത്തെ നിട്ടങ്കാല് പൊട്ടിയില്ലേ ഈ കാണുന്ന തായിഫിന്റെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മലഞ്ചെരുവുണ്ടല്ലോ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുഴുവൻ തലയിലേക്കും വലിച്ചിടാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്താ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരുടെയും നാശമല്ല ഒരാൾ ഇവിടെ നശിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഒരാൾക്ക് കിട്ടാനില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ എന്റെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെയോ എന്നെ എറിയപ്പെട്ടതിന്റെയോ എന്റെ നിട്ടങ്കാല് പൊട്ടി രക്തമൊലിച്ചതിന്റെയോ വേദനയൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ കാരണവന്മാരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷണമായി തന്ന ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും മക്കളുമല്ല നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് റഹ്മത്തുല്ലി ലാലമീനായ തങ്ങൾ തുറന്നു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനിതാ സുന്നത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇവിടെ തൊട്ടാലൊതു മുറിയാത്ത അന്യാണങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കോ സുബാനല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇണയെ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം നിക്കാഹ് കഴിക്കാം കാരണം നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമീൻ സുന്നത്തി എന്റെ ചര്യയാണ് ഒരാണും പെണ്ണും ഹലാലായ രൂപത്തിൽ ഇണയാകുക ഇണയും തുണയുമാവുക ഈ ഒരു വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാകണോ അതിനാണ് പറഞ്ഞത് പൊന്നുമോനേ 
എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കൺട്രോള് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നറിയോ നിക്കാഹ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മുതലാട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ അനർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ മക്കളില്ലയോ സമുദായത്തിന് പേരുദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലയോ മക്കളില്ലയോ സാമൂഹിക ദ്രോഹികളായി മാറിപ്പോയവരില്ലയോ കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളായി മാറിപ്പോയവരില്ലയോ പാൻപരാക്കിന്റെ കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയുടെ ആളുകളായി മാറിപ്പോയവരില്ലയോ വഴിയോരങ്ങളിൽ നട്ടപ്പാതിര സമയം വരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലയോ രാത്രിയിൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റും കത്തിച്ച് ഫുട്ബോള് കളിക്കുന്നവരില്ലയോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവരില്ലയോ ക്ലബുകളിലിരുന്ന് ക്യാരംസ് കളിക്കുന്നവരില്ലയോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്പുകളുണ്ട് അതാ ഗെയിമുകൾ കളിച്ച് സമയം കളിയുന്നവരില്ലയോ ലുഡോ കളിക്കുന്നവരില്ലയോ ഡോമൻസ് കളിക്കുന്നവരില്ലയോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ അത്തരം ആളുകൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓ ഉപ്പാ ഉമ്മാ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിപിഴച്ചതെന്നറിയോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങളുടെ താളങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എവിടെയാണ് പിഴവ് വന്നത് ഈ നിക്കാഹ് മുതലുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് സാന്ദർഭികമായി പറയുക ഒമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ ഉൽ റിഫായി റതി അള്ളാഹു വന്നു അവിടത്തെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ് അള്ളാഹുടത്തെ മതത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മാസം റബി ഉൽ ലാഹറിൽ നാം വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആത്മീയമായി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ സുൽത്താൻ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടിയവരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും ആത്മീയമായി കൂടുതൽ വളരാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇവിടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ്ട് കഴിക്കുകയും റാത്തീബ് കഴിക്കുകയും വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വരുന്ന ഫലായികളെ മുസീബത്തുകളെ വലിയ താഴൂനുകളെ വബായുകളെ ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്യാനും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും പൂർവീകരായ നമ്മുടെ മഹാന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നൊരു മാർഗമാണിത് ആരാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതി അള്ളാഹു എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ് നാം വളരെ കൃത്യമായി ധാരാളം മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുകയും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മഹാൻ എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ അവരെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞത് അവരുടെ മനാക്കിബുകൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടാൻ അത് കാരണമാണ് നാം ചിന്തിക്കണം ആരാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി അവിടെ നിന്ന് അഹിലുബൈത്ത് എന്ന് പേരുള്ള പരിശുദ്ധരായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖുസല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നാം അവരെ ആദരിച്ചത് അത് വ്യാപകമായി ഖുർആാനിന്റെ നസ്വാണ് അഹിലുബൈത്തിനെ ആദരിക്കണം അത് വിവരമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും പണമുള്ളവരും പണമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും അഹിലുബൈത്താണോ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അത് നബി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ മറ്റ് അഹിലുബൈത്തിനെക്കാളെല്ലാം ഷെയ്ഖന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുനുവിനെ അതുപോലെ സുൽത്താൻ ആരിഫിന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായി റതി അള്ളാഹുനുവിനെ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ കൂടുതലായി നാം സ്മരിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണ് അവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് സുബാന അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്ത വലിയ സ്ഥാനമാണ് ഞാൻ അവരുടെ മറ്റു ചരിത്രത്തിലേക്കല്ല പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ലോക പ്രശസ്തരായ സാഹിദ്യങ്ങളും വലിയ മഹാന്മാരും മഹത്തുക്കളുമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ 
മാല പാടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഖാലി മുഹമ്മദ് എന്ന് അവര് പാടുന്നു എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ബാവ മുതുവിന്ന് അഥവാ വാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ കൊത്തുബായി വന്നവര എന്താണ് കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല എന്റെ വിഷയം അതല്ല പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന് വളരാൻ പറ്റിയാൽ ആത്മീയമായി ഉയരാൻ പറ്റിയാൽ അവനിക്ക് എത്രത്തോളം ഉയരാൻ സാധിക്കോ അല്ല അല്ല വാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നുത്തുഫയായി ഉണ്ടാകുമ്പോ വാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും രണ്ടാം ഇന്ദ്രിയം പോയി അണ്ടാശയത്തിൽ സംഗമിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇവിടെ സന്താന ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഷേഖ് ജീലാനിറുതിയുള്ളോന്നുവിന്റെ വാപ്പ ആ വാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ കുത്തുബായതെന്നറിയോഹമ്മദ് എന്നവർ വെറുതെ തട്ടിയതാണോ അല്ല അല്ല ി മുഹമ്മദ് എന്നവർ മൊഹയദ്ദി മാലയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇല്ല സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ചൊന്ന കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനാണ് ആലിമാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ മൊഹിയുദ്ദീ മാല ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിലല്ല ഏതെങ്കിലും അണ്ടനും അടകോടനും എഴുതി വെച്ചതല്ല മറിച്ച് സ്വന്തമായി പറഞ്ഞ കുറെ ബൈത്തുകൾ ഉണ്ട് ആ ബൈത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബിദാത്തിന്റെ ആളുകളോ ഏകകണ്ഠമായി ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സാക്ഷാത്തൈമിയവരെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിതങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്റെ അൽ ഫുർഖാനു ബൈന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ആളാണെന്ന് ഇബിന് തൈമിയവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഇൽമ് ഒരിക്കലും ചെറുതായി കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ പാണ്ഡിത്യം അംഗീകരിച്ചവരാ അവിടത്തെ വ്യക്തിത്വം അംഗീകരിച്ചവര എന്നാൽ തക്മിലയും അതുപോലെ ബഹുജയും രണ്ട് കിതാബും ആധികാരികമായി മുസ്ലിം ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാർ പോലും തക്മിലയോ ബഹുജയോ എതിർക്കുകയില്ല അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ കിടക്കുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏതായാലും ഖാലി മുഹമ്മദ് എന്നവർ സ്വന്തമായി ഒന്നും അതിൽ കടത്തി കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ലാ കഥകളൊന്നും മൊഹിയദ്ദീമാലയിലില്ല എന്നാൽ എന്താണ് ബാവാമുതുവിന്ന് കുത്തുബായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാപ്പാന്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് അറിയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ാണെന്ന് പറഞ്ഞ തന്റെ കയ്യിൽ ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ഭൗതികമായ ആഡംബരങ്ങളോട് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് സാഹിതിങ്ങള് അല്ലാതെ ദുനിയാവ് കിട്ടാതെ 
ദുനിയാവ് കിട്ടുന്നില്ല പണിയോ എടുക്കുന്നില്ല ജോലിയും ഇല്ല ശമ്പളവും ഇല്ല പൈസയും ഇല്ല അപ്പം മൂപ്പര് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് മക്കാമുകൾ കയറി പോകല നല്ലൊരു വരുമാനത്തിന്റെ മാർഗവും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അയാളൊരു പച്ചത്തട്ടവും തസ്ബീമാലയായിട്ട് ഫക്കീറായി നടന്നതല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല ദുനിയാവ് കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ആ ദുനിയാവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സാഹിതീകൾ കേട്ടോ അവർ പ്രപഞ്ച ത്യാഗികളാണ് കയ്യിലുണ്ടായി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരാണ് വലിയ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ മുതലുകൾ പരമ്പരാഗതമായി അതാ റഷ്യയിലെ അതുപോലെയുള്ള ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റിയപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകാരും വലിയ കച്ചവടക്കാരുമായിരുന്നു മഹാനായ അബൂ സ്വാലിഹി തങ്ങളുടെ ഫാമിലി കേട്ടോ ഞാനതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി ത്യാഗം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴല്ലേ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹറാമും ഹലാലും വേർതിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു ചെറിയ ഒരു പഴത്തിന്റെ തൊലി കഴിച്ചു പോയി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പഴം കഴിച്ചു പോയി ലാഹിറായ നിലക്ക് ശരിയാത്തുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് വിശപ്പ് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു പഴം കഴിച്ചാൽ അയാൾ ഹറാം വയറ്റിലാക്കിയ ആളെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഫുഹാക്കൾ അത് ഹലാലായിട്ടാണ് ഫത്തുവ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് തസൗഫിന്റെ ലോകത്ത് സൂക്ഷ്മശാലികളായ വറവിന്റെ സുഹൃദിന്റെ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ വലിയ വിഷമത്തിലായി പോയി മഹാനവറുകൾ അള്ളാ അതിന്റെ മുതലാളി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലല്ലേ മഹദിയായ ഉമ്മുൽ ഖൈർ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്ന എന്ന സാക്ഷാൽ മുത്തു നബിയുടെ ഓമന മകളായ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്ന യുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ പെടുന്ന ഫാത്തിമത്ത് ഉമ്മുൽ ഖൈർ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്ന എന്ന മഹദിയുമായി ആ മഹദിയുടെ ഉപ്പയുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പടം വന്നതെന്നറിഞ്ഞ് ആ ഉപ്പയോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ അന്വേഷിക്കുകയോ മാസങ്ങളോളം കരിങ്കല്ല് കോരയിൽ പോയി കരിങ്കല്ല് ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന് എന്നാൽ മാത്രമേ പൊരുത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും സഹിച്ചു ആട്ടിനെ മേയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതും ചെയ്തു അവസാനം അതാ സ്വന്തം മകളാകുന്ന രണ്ട് കണ്ണും കൈയും കാലൊന്നും ഇല്ലാത്ത മകളെ കല്യാണം കഴിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനും തയ്യാറായ ഒരു വലിയ മഹാനല്ലയോ ഞാൻ ആ ചരിത്രം പല സ്ഥലത്തും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഉമ്മുൽ ഖൈറു ബീബിറുദി അള്ളാഹുനുമായ അന്നയുമായി ആദ്യ രാത്രിയിലെ മണിയറ പങ്കിടുമ്പോ അതാ അബൂ സ്വാലിഹി റുദി അള്ളാഹു എന്നു രണ്ട് മഹാന്മാരും മഹാനായ തങ്ങളും മഹദിയും രണ്ടുപേരും മണിയറയിൽ പുതിനാട്ടിയും പുതിയാപ്പിളയുമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഏത് മനുഷ്യനും ആദ്യ രാത്രിയില് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ മഹദിയായ ഉമ്മുൽ ഖൈറു ബീബിയോട് പറയുന്നു പെണ്ണേ ഒന്ന് ഒതുടുത്ത് വരണേ രണ്ടുപേരും ഒതുടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു എന്നിട്ട് ആ നിസ്കാര പൈലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണിനോട് ഭാര്യയോട് ആദ്യ രാത്രിയിലെ സന്തോഷങ്ങൾ പൈതറങ്ങുന്ന അനുഗ്രഹീത നിമിഷത്തിൽ അബ്സര ജ്യോതിസായ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടമായ മധുര പതിനേഴുകാരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതീവ സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനായ സൂക്ഷ്മശാലിയായ വലിയ സമ്പന്നനായ പണ്ഡിതനായ ഒരു വലിയ മഹാന അവരും വലിയ അഹുലിബൈത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന സയ്യിദുന ഹുസൈൻ റതിയുവിന്റെ മകൻ സയ്യിദുന അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അലി സൈനുൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായ 
ഉത്തമമായി പരമ്പരയുള്ള മഹാനാണ് ഈരിക്കുന്ന പുതിയ പിള രണ്ട് മഹാന്മാ ആദ്യ രാത്രിയുടെ മനോഹരമായ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് വേദനയോടെ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഏത് മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം അനുവദിച്ചു തരുമോ നമ്മളൊന്ന് ശാരീരികമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിന് എനിക്ക് സമയം തരുമോ എന്തേ അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മുൽ ഹൈറു ബീവി അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഭാര്യയാകാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ലാതായോ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഹറാമ് കണ്ടിട്ടില്ല ഹറാമ് കേട്ടിട്ടില്ല ഹറാമ് തൊട്ടിട്ടില്ല ആ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാഹു എനിക്ക് കനിഞ്ഞരുളി തന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൂക്ഷ്മശാലിയായ ഒരാൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാനുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താ എൻ്റെ കുറവെന്താ സുന്ദരനായ അബൂസാലിഹിതങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുഴുകുന്നു ആ ചുവന്ന കവിൾത്തടത്തിലൂടെ വെള്ളം മുഴുകി താടി രോമത്തിലൂടെ യുറ്റുന്നു ഉമ്മുൽ ഹൈറു ബീവിയ നെഞ്ചോട് അടച്ചു പിടിച്ച് പറയുന്നു കരയല്ല എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല മക്കളുണ്ടാകാനാ അറിയില്ലേ ഹബീബായ മുത്തിനബി ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാനബത്തമിനൽ ഹറാമി ഫന്നാറു ഔലാബിഹി ഉപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണ രാത്രിയിൽ ആഭാസങ്ങൾ കളിക്കുന്നവരെ കല്യാണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ധൂർത്തടിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾ സാമൂഹിക ദ്രോഹികളായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് അടിമകളായി പോയത് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ വാലാട്ടിയായി പോയത് നിങ്ങളെ തൊട്ടയൽവക്കത്തുള്ള അയൽവാസിയായ ഇത്ര ആളുകളുടെ മക്കളാണ് അവർ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാ താടി വളർത്തുന്നവരാ സുബഹിന്റെ ജവാഹത്തിന് പള്ളിയിലെത്തുന്നവരാ അവര് ഖുർആാനോദാത്ത ദിവസങ്ങളില് ഓരോ വക്തിലും അവര് നിങ്ങളാകുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന എത്ര എത്ര നല്ല മക്കളുണ്ട് എന്തേ നിന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയായി പോയത് എന്തേ നിന്റെ പേരക്കുട്ടി ഇങ്ങനെയായി പോയത് ചിന്തിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ിഹിതങ്ങൾ പറയാണ് പെണ്ണേ ഹറാമിൽ നിന്ന് മുളച്ചത് നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ ആരാണിത് പറഞ്ഞതോ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണോ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാൻ നാവ് മുളച്ചിട്ടില്ലാത്ത റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീനായ തങ്ങളല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വോത്തോളം വരുന്ന മോചിതത്തുകൾ കാണിച്ച റസൂലല്ലേ ചരൽ കല്ലുകൾ സലാം പറഞ്ഞ നബിയല്ലേ ആ മാൻകിടാവ് വന്ന് അഭയം തേടിയ നബിയല്ലയോ വരടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഉറവ പൊട്ടിച്ച നബിയല്ലയോ കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിച്ച നബിയല്ലയോ അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച നബിയല്ലയോ അസ്തമിച്ച ചന്ദ്രനെ അതാ ജബൽ ഖുബൈസിന്റെ മുകളിലേക്ക് സിരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന പുരോഹിതന്മാര് വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ ജബൽ ഖുബൈസിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നടുകെ പിളർപ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്ത അവിടെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമില്ലേ അവിടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി മാനബത്തമിനൽ 
ഹറാമിൽ നിന്ന് മുളച്ചത് അത് നരകത്തിലേക്കാണ് സംശയമില്ല അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് അബൂ സാലിഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ ഞാനിതാ ഹറാമോ ഹലാലോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു പഴം കഴിച്ചു പോയി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനിതാ കരിങ്കല്ല് കോരയിൽ പോയി കരിങ്കല്ല് പൊറുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടിനെ മേച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ രക്തത്തിൽ അത് കലർന്നു പോയില്ലേ എൻ്റെ മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും അത് കലർന്നു പോയില്ലേ എന്താണതിന് പരിഹാരം എന്താണതിന് പരിഹാരം അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കാത്തിരിക്കുക എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് അത് പരിപൂർണമായി ശുദ്ധിയായി എന്ന് ഉറപ്പ് വരാതെ ഞാൻ നിന്റെ ശരീരം തൊടൂല കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരങ്ങേ അറ്റത്തെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആഹ്റം എന്ന ലോകത്തിലുള്ള അടങ് അടങ്ങാത്ത വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമല്ലയോ കറാമത്തുള്ള പണ്ഡിതയായ വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള മഹതി പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളാം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളാം ആര് പറയും ഒരു പെണ്ണിന് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ ഓക്കെ എത്രയാണ് കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു മാസം കാത്തിരിക്കാം അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കാം അല്ല അല്ല ആഹ്റത്ത് പേടിയില്ലാത്ത പെണ്ണേ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നപ്പോ ഒരു പരീക്ഷണം നൽകപ്പെട്ടപ്പോ നീയുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട നിനക്ക് എത്രയോ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം അവനെ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ നിന്റെ വികാര ശമനത്തിന് അവന് മതിയാകാതെ വന്നപ്പോ നിന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടിച്ചില്ലേ മുപ്പതിലധികം വർഷമായി വയന്നു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നു അള്ളാഹിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് സാധുവായി മുത്തലിം ഒക്കെ ചെറിയൊരു പത്തു പതിനാല് കൊല്ലമായി വയന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ പറയട്ടെ എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ടൗണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അധികവും പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്തത് പലപ്പോഴും എത്ര മുസാഫിറുകളാണ് വരുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് അതാ പള്ളി കോലായിൽ വന്ന് ആരുമില്ലാതെ അവർക്ക് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും മുടുക്കാനും ഇല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ലൊരു ശതമാനം വരുന്ന മുസാഫിറുകളായ പള്ളിക്കോലായികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് നമ്മളോട് തുറന്നു പറയും മുസ്താദേ മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് വീടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പ എന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്തേ കാരണം ഒരു ചെറിയ അസുഖം വന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ വികാരം ശമിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതാ ത്വാക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു വേള അവള് മറന്നു പോയി സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളും വീട്ടിൽ കേറ്റാതിരുന്നാൽ പിന്നെ മാനസിക നില തകരാതിരിക്കുമോ പിന്നെ ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് പള്ളികളല്ലയോ എത്ര നിസ്കാര ശേഷമാണ് ടൗല് പിരിച്ചിട്ടിരിക്കേണ്ടി വന്നതല്ല നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ ഉമ്മുൽ ഖൈർ ബീബി പറയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു കൊള്ളാം ആഹ്റത്ത് പേടിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ എന്നിലുണ്ടാകുന്ന മക്കള് ഹറാമിന്റെ മക്കളായി പോയാൽ എന്ത് ഹറാമിന്റെ മക്കളാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായ പഴം കഴിച്ച് 
Adil in the end of Rectum Shuddiaga, the Nan Banda Padula, E. Banda Petal, Namal Nano, Chinoku, Travali, Sukhshamadayan, Ah, Sukhshamadagan, Chase, Hodila, Nidangalawapa, Pinna, Bariuma, Isari, Banda Tiller, Padana, the Pada, Iduati and Jacolatin, Sesama. Are you more? It is Cheritramana. It is Cheritramana. Kala Hidul Java Hirabore Ula Gita Biluladana. Mohiyadi Sheikh Rodi Allah and Vindawapa and the Pavarana de Umma and the Pavarana de Paribur Namai Tenderectum Shuddiai. Ah Karicha Haramil in the Shuddiai in the Oropigiti Adinese Semana. Janda Bariyum Bartavum Parasperam Banda Padanada Adilundaya Kutiyan Abdul Kadra Jilani Dangala Adana Wapa and Mudigan Kutubai one another Srevishano Akutiyan Mudalaya Ramala Anili Mupadanalilu Mulagodi Kyunkala Mulay Toda Tower Todadriko. Karamatila di Kumo, Cherupa Mudale, Allah, who win the Twatilai, Allah, who win the Purta Tilai, Loga take a Katanover and bagging tea, Vadayana, Yenduanda, and the Mudamaka of Kaperichiboy, the end of the day, where he at me am I a reason number Kanda Tenda, Nanari and Kutapatagaila, Indian Danavadi, Guinea Namuda Mumbilu Lavadi, Allah, who win over the Kariama, Toba Jayaga. In the Tallah, who we know the Purkal Tedega, in the Tamakal Kuvandi, Allah, who we know the Yapagarilla, the Karanya to Achayiga, Ah, to Allah Hutta Tegail, E. Logatu, Allah, who Sigari Kuna to Agala Gutta Til, Yetum Sigari Kapadana to Ah, Makal Kuvandi, Mada Pida Kaluda to Ayan and the Kala Rasulullah, he, Sallallah, who had he was Sallam. Duaca juga Allah kuno dah mampu jodik juga rahsia ma ayu nalo jodik juga yendu ganda ane ni kiki gadi gerd bandu tu yendu ganda ane yenda makaling ane pedicci boy tu oh upamare nama kadi cebakshanam Allah bin dar Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ngalor bari yunu Allah bin dar Qudus iya hadis iru da jodik juga ya ana ya kulul abdu Rabbi Rabbi adima Allah bin dar pare ya ana Rabbi Rabbi yendar ekshida we doa rekian Palapodum to Acha Yigayan, and now you staja Bulahu, Yanganian of Nikijabat and Elga Pedaga, Karanum, Muskanuhu Haram, Avan Tamasikun Navud, Haram in the Vudan. Ever done a Panam Sambadi to the Aloji Chitundo, Inama Ambalukum, Waula the Kumfitina, Al Malu Al Banu Nazina to Hayati Dunya, Yan Varaya till Omal Hayat to Dunya Ilamata Ul Urur. E. Pautigamai, G. with them one chenny with a dogaman, Pananganda Pani Marnaboi, Warsangalolum, Ninda Vishosichi Wonder, Gulfiraja to Business and Artia, Ninda Motelali and the Kandavatich at Panamundaki and Dangila, Ah Panangunda and the Vudundaki, the Ah Vutil in the Wundani, Duachida, Duayakijabatundago, then the Bagai Pariella, Habiba, Solala, who had even Solamadangalavarian. Allah who could see I had the Luda Parino, oh, Matamu Hara Kadikuna Bakshanam Haram in the Bakshanaman. I love the Jaws of the Rengale. If a day at Cherry Road, a Karun Nanganika, Tavan Namalil Petavan Elena Mutinebi Baranado, Nirabara, the Gulum Nishkalangarima, the Mudamakaloda, Namuk Karuna Yundo. Averuda Vidyabia Sutinivendi, Averuda Bakshana Tinivendi, Averuda was Trotinivendi, Verikelum Namala Harama, a Padam Sambadi Kerido, Anya Lilinum or Teacher de Keruda, Anya Legalude, Tanda Saho, the Renda Stalam, Governor de Keruda, Kalaka Sugo to Tunde, and the Wapa and the Wapa, the Stalaman and the Varanya Kesugo de Kerido, Koda de Galateti de Ripika, Ivade. Matu Udiogas and Mar and the Mukoswadi Nikya Pache Rabagun Naveli Nathan Ayarab in Narabaka Bilmirsa 
സിസി ക്യാമറ പോലെ നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മേതാ എപ്പോഴും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു പക്ഷേ മുതലാളി അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടതിൻ്റെ അയൽവാസി അറിയില്ല അയാളുടെ സ്ഥലമാണ് നീ എന്താക്കിയത് അതിർത്തി കല്ല് ഒന്ന് അല്പം അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചത് നീ അതിൽ വലിയ സമ്പാദ്യം ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് നീ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അതിർത്തി കല്ല് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് നിനക്ക് വാഹനം വരാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് നീ റോഡ് റെഡിയാക്കുകയാ ചെയ്തത് ുണ്ടായ ഗുണം എന്താണ് നിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായി നിനക്കിവിടെ റോഡുമായി നീ നല്ല കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ആ സ്ഥലത്തിൽ നീ അതിർത്തിക്കല്ല് മാറ്റി വെക്കുമ്പോ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയുടെ സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു നിന്റെ ഇജാബത്തു തരൂല്ല ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് പണം സമ്പാദിക്കാൻ ഏതൊക്കെ കുറുക്ക് വഴികളാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സുബാനല്ല പറയുമ്പോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഇന്നേറ്റവും കൂടുതൽ അതപ്പതിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ നിലക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയി പോയ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയുണ്ട് ഏതാണത് ഏതാണത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ആയി പോയ ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ മിനിക്കിയത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആറാമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പച്ച കള്ളം പറഞ്ഞ് പല ആളുകളെയും പറ്റിച്ചിട്ട് ബ്രോക്കർമാർ പണം ഉണ്ടാക്കി സുഹാനല്ലോ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുറെ ദിവസങ്ങളായി എന്നോടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു നല്ല വ്യവസായിയായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ബ്രോക്കർമാർ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് വലിയ ടൗണിൽ അയാൾ ബിൽഡിംഗ് എടുത്തു ആ ബിൽഡിംഗ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ സുബാന ജലജലാലുഹു ആ ബിൽഡിംഗിന് ഔദ്യോഗികമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടുന്ന നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഓണർ ആ നമ്പർ കിട്ടാത്ത കാരണത്താൽ ഇതിനെ ആരെങ്കിലും തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചാൽ ബ്രോക്കർമാർക്ക് അത് ആ കമ്മീഷൻ ഓഫർ ചെയ്തു ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോ ആരും എടുത്തു പോവും നല്ല വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നു കണ്ടാൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇതിന് വേറെ എന്തോ മാനവീയായ തടസ്സമുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തടസ്സമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ഈ ബ്രോക്കർമാർ ഈ കോടികൾ കെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇതിനെ പരസ്യം ചെയ്ത് ആളുകൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾ ഗൾഫ് നിന്ന് സമ്പാദിച്ച പൈസയും കൊണ്ടുവന്ന് സുബാനല്ല നല്ല സമയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കച്ചവടാക്കി ബ്രോക്കർമാർ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു അവസാനം കച്ചവടം മുറിഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ നടന്നു സ്വന്തം പേരിലൊക്കെ ആയി പക്ഷേ ബിൽഡിംഗ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായ നിയമപരമായ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ കിട്ടുന്നില്ല സുബാനല്ല എത്ര വലിയ കബളിപ്പിക്കപ്പെടലാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അസ്തമിച്ചു പോയില്ലേ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളെ കള്ളം പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഇവിടെയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘം പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ അത് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഒരു മേഖല സാമ്പത്തികമായി ഈ ദുനിയാവ് തന്നെ തകർന്നു പോയതിന്റെ ഒരു കാരണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വഴിയുണ്ടായ ഫിത്തനകളും കള്ളത്തരങ്ങളുമാണ് എത്രയോ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു പണിയില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ അത് നിന്നുപോയി അല്ലെ ഇപ്പൊ അധികം സ്ഥലത്ത് പോയി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അള്ളാഹു അല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പരിപാടി ഒരേ പണിയെടുക്കൂല നല്ല വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഡൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് രണ്ട് മൊബൈലൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മൂപ്പരിങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ന് അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ കൂട്ടി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ ഭയങ്കര വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇയാൾക്കൊരു പണിയുമില്ല അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഫോണിൽ ഇത്ര പറയാനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ആ എടുക്കണമ
അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ പൈസക്ക് അയാളോട് എന്താക്കി ആ സ്ഥലവും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കച്ചവടാക്കി കച്ചവടാക്കിയതിന് ശേഷം അയാളിൽ നിന്ന് എഗ്രിമെൻ്റ് ആക്കി ഇനി ഈ സ്ഥലം പരിപൂർണമായി വിൽക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എത്ര കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ പൈസ തരും അതിനപ്പുറം എത്ര കിട്ടിയാലും എനിക്ക് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള കബളിപ്പിക്കപ്പെടലൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു നല്ല വിലക്ക് അതിനെ വിറ്റു എന്ന് വെക്കുക വിറ്റപ്പോ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ എവിടുന്നാ കമ്മീഷൻ ഇയാള് ഇയാള് അതിൽ മേൽപ്പണം ഉണ്ടാക്കി സമ്പാദിച്ചു അതിന്റെ മേലെ ഈ വാങ്ങിയവനിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ കിട്ടണം എടുത്തവനിൽ നിന്നും കമ്മീഷൻ കിട്ടണം സുബഹാന എന്നെങ്കിലേ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ പുലിവാലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ മാന്യമായി ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്താം നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് അത് വിറ്റു കൊടുക്കാം അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ഈ വൻ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടതാ ലോകത്ത് അതീവമായി സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്നു വന്നു കൊടുത്തു നോട്ട് നിരോധവും ജി എസ് ടിയും എല്ലാം വന്നു എന്ന് വരാത്ത ഒന്നും ആക്കിയില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്തിലാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ കുറെ പണക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിർബന്ധമാക്കിയ ജക്കാത്തൊന്നും കൊടുത്തില്ല അവരിങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പോയപ്പോ കേട്ടു നമ്മുടെ അധികാരത്തിൽ പണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സ്ഥലത്തിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട സ്ഥലത്തിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിയമമുണ്ടല്ലോ മൂപ്പരുള്ള പൈസക്കൊക്കെ എന്താക്കി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് വരുമാനമാണ് സ്ഥലം എടുത്തു വെച്ച് ആരാ പറഞ്ഞ സ്ഥലം എടുത്തു വെച്ചാൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്ന് മസ്വല പറയല്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് കച്ചവട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം എടുത്താൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച പണം അത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സ്ഥലത്തിന് ജക്കാത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കി ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഇപ്പൊ വിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല പൈസയും ബ്ലോക്കായി സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു പുലിവാലുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ വളരെയധികം നമ്മൾ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരായി പല ആളുകളും ഇവരുടെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മഹിമയും മറന്നുകൊണ്ട് ഈ മേഖലകളെ കവർന്നെടുത്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് വലിയ മുസീബത്തുകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു സലാമത്തിലാകട്ടെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അല്ല ചോദിക്കുന്നു അന്നായുസ്തജാബു ലഹു എങ്ങനെയാണ് അവനിക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകപ്പെടുക ധരിക്കുന്ന കുപ്പായം പോലും ഹറാമിന്റെ പണമാണ് കേട്ടോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അതാ പാർട്ട്ണറായി കച്ചവടത്തിന് കൂറുകൂട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ഒക്കെ സ്വർണം പോലും വിറ്റിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ആദ്യമാദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വരുമാനം കിട്ടിയപ്പോ ശതമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനം കൊടുത്തു പിന്നീട് സുബാനല്ലാ അറബിയെ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് പാർട്ട്ണർക്ക് പണി കൊടുത്ത എത്ര ആളുകളുണ്ട് അയാൾക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി അയാളെ ഉറൂബാക്കി പല രീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി അയാൾ നിക്ഷേപിച്ച പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ പണോ അത് അറബി തരുന്നില്ല അല്ല മറുപടി അറബി തരുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇയാളും മക്കള് സുഖമായി കഴിയാണ് സുഖമായിട്ട് തിന്നാണ് സുബാനല്ലാ എവിടെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഗൾഫ് രാജ്യത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകണ്ട നല്ലൊരു ശതമാനം ഗൾഫിലുണ്ടായപ്പോ യു എയിലും അതുപോലെ തന്നെ സഴൂതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പലപ്പോഴും വേദനയോടെ കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ ചെയ്യണം ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ ഗൾഫിലല്ല ബാംഗ്ലൂരില് ഞാൻ പണം സമ്പാദി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടത്തിന് പാർട്ട്ണറായി കൂടിയതാണ് ആ പൈസ കിട്ടുന്നില്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നില്ല മുതലാളി മിണ്ടുന്നില്ല ചോദിക്കുമ്പോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവേ നീ സലാമത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഈ നിലക്ക് ഹറാമിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോ 
നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ മക്കൾ വലിയ വലിയ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന അഭിപ്രായമല്ല നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ ആ മേഖലയിൽ നീ നിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച പണമോ ഹറാമിന്റെ പണമല്ലയോ മറ്റൊരാളെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത പണമല്ലയോ ഓ സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആഹ്റമെന്ന വിചാരണയുടെ ലോകത്തെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒളിച്ചോട്ടം നിൽക്കൂല സാമൂഹിക ദ്രോഹികളായി മക്കൾ മാറുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ കൊടുക്കുന്ന മുലപ്പാല് വരെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച രൂപത്തിലുള്ള രൂപത്തിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മക്കളൊക്കെ വഴിപിഴച്ചു പോകും കേട്ടോ ഒരാറ് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ ഉസ്താദുമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്ക് നിങ്ങൾ മക്കൾ നല്ലവരായി കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ ഫൗണ്ടേഷനും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ചു വയസ്സു വരെ ഉമ്മ ആ കുട്ടിയുടെ മദ്രസ നിങ്ങളെ മടിയായിരുന്നു ഉപ്പ ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂള് അങ്ങയുടെ നെഞ്ചായിരുന്നു അഞ്ചു വയസ്സു വരെ ഓ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാ മക്കളെ മധു ഇങ്ങനെ പറയൂ നല്ല മക്കളെ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയ അഭിമാനമാണ് അല്ല നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്താ അഭിമാനം പറയുന്നറിയോ ഒരു ദിവസം ചില വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല ആളുകളാണ് അലഹമില്ല ഒരു വയതിന് പോയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീട്ടുകാരൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ഭക്ഷണം തന്ന എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ഇവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ എത്രയോ ഭക്ഷണം പലരുന്നും കഴിച്ചു പോയി പടച്ചോനെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അപ്പോ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോ സലാം പറയും നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ സലാം പറയണം അതാണ് അതിന്റെ മര്യാദ നമ്മളെ വീട്ടുകാരൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ സലാം പറയണം അത് സുന്നത്ത അതിനാരുണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ സലാം പറയും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി സലാം മടക്കി വളരെ സന്തോഷമായി ഉടനെ ആ കുട്ടിയെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് നിലക്ക് സമീപത്ത് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ കുട്ടി യാതൊരു മൈൻഡ് ചെയ്ത് സലാം മടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ല സത്യം പറയണമല്ലോ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് വിളിച്ചു മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കയ്യിൽ മൂപ്പരുണ്ട് മൂപ്പരുണ്ടാവും പിന്നെ ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഒരു അഞ്ച് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സോ നാല് വയസ്സോ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് നടക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കുട്ടി ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോ ഒന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു അവസാനം ഞാൻ നല്ല കൈ അങ്ങ് പിടിച്ചു കൈ പിടിച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോ സുബാനന്ദ ഒരാറ്റ കരച്ചില് ഞാനൊരു അതിഥിയായി വീട്ടിൽ ചെന്നല്ലേ സുബാനന്ദ് ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ ആയി പോയി ഞാൻ പിന്നെ ഉടനെ മൊബൈൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയതുപോലെ ആ കുട്ടി കരച്ചിൽ നിന്നു മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാണ് ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ളവർക്ക് വാങ്ങി ഭയങ്കര സൗണ്ടിൽ കരഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങ് മൊബൈൽ കൊടുത്തപ്പോ ഒന്നുമില്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് അപ്പോ പാവപ്പെട്ട പിതാവ് വന്നിട്ട് പറയാം മൊബൈലിന്റെ എട്ടു സെഡി കുട്ടി കറി മൊബൈലിന്റെ ഏത് ഗുണാണ്ടർവാണെങ്കിൽ ഇവൻ തോണ്ടിയെടുക്കും ഉസ്താദ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ സുബാനല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചോനെ നീ സലാമത്താക്ക് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബി നീ സലാമത്താക്ക് റഹ്മാനെ സുബാനല്ലാ സുബാനല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ചിന്തി ആ കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെറിയ മക്കളോട് കാലിനെ കാണിക്കണം ഇപ്പം വയൽ പറഞ്ഞു വന്നല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ പതുക്കെ ഒന്ന് അരികിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അവനോട് ഉപദേശിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവനൊന്ന് കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് മൊബൈൽ വാങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവൻ കരഞ്ഞത് ഭയങ്കര വാശിയാണ് ഉസ്താദെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു പാട്ട് കേട്ട അപ്പോ അവൻ അതിനെ മനപ്പാടാക്കി അതേപോലെ പാടും ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് ഇയാളിങ്ങനെ മധു പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത വേദന നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഞാൻ പ
നിങ്ങൾ ഏത് ലോക്ക് ചെയ്താലും ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുക കുട്ടി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അഭിമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളെ പി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു പിരാന്തൻ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒരു പിരാന്തൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സലാമത്തിലാകട്ടെ മാനസിക രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണത് കാരണം മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാരായ ആളുകൾ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴായി ഈ മൊബൈൽ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിനെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആ മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടി അട്ടാസിച്ചത് നേരെയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കുമോ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിയാൽ അത്രയും ആ കുട്ടി അതിൽ ലയിച്ചു പോയി കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ലോകം തന്നെ മൊബൈലിൻ്റെ ലോകമാണ് ഗെയിമിൻ്റെ ലോകമാണ് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പറുടെ ഒരു വോയിസ് കേട്ടു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ബയാർ പരിസരത്ത് വെച്ച് അതും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വോയിസിൽ ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ന്യൂചിത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം അയാൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ ഇരുത്തിയിട്ട് വീഡിയോ സഹിതം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ന്യൂചിത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന അല്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണ് കാരണം മൊബൈൽ ഉപയോഗമാണ് സൂക്ഷിച്ച ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആഹ്റമെന്ന മരണമില്ലാത്ത ലോകത്ത് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക അതിന് ആവശ്യമായ ആത്മീയമായ വഴികൾ അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുക അതിന്റെ സാഹചര്യമാണ് അഞ്ചു വയസ്സു വരെ ഉമ്മാ നമ്മുടെ മടിത്തട്ടില്ലവരെ കയറി കളിക്കുമ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മൊല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സുബാനല്ലാ ദീർഘമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയും ഈ അടുത്ത് ജാമിയ സാഹിദിയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അലഹമില്ല ഐതിഹാസികമായി സമാപിച്ചു അള്ളാഹു താല ജാമിയ സാഹിദിയെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയെല്ലാം പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ അതിലൊരു ഫാമിലി മീറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ എല്ലാ സദസ്സിലും പറയാറുണ്ട് ഒരു വിഷയം തന്നെയാണത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് മഹാനായ റൂഹുല്ല ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നബിയുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാകുന്ന റഹ്മത്തുല്ലാലിൻ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹുനുവിനെ പോലെ അതുപോലെ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുനുവിനെ പോലെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും അറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മഹാന്മാരെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്ക് അവരെ പോറ്റിയത് ഉമ്മമാരായിരിക്കും ഉപ്പമാരില്ലേ നിന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഉമ്മയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ വളർത്തിയത് ആരാ ആരാണ് മറിയം ബി ബി റലി അള്ളാഹു എന്ന നമ്മുടെ നബി അനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വളർത്തിയത് ആരാണ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പിതാവ് ഒഫാത്തായി പോയി എത്തിയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് വന്നത് ആരാ വളർത്തിയത് ആമിന ബി ബി റലി അള്ളാഹു എന്ന ഉമ്മ ഹലീമത്തു സാദിയ റലി അള്ളാഹു എന്ന മഹദി മൊലപ്പാൽ കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ബി അസദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന എന്ന പോറ്റുമ്മ അതുപോലെ തന്നെ മാരിയത്തുൽ ഖബിത്തിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ അഞ്ചു വയസ്സ് ആറു വയസ്സ് വരെയും ആമിന ബീബിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലുമായിരുന്നു അപ്പൊ കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വളർച്ചയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം വന്ന ഷാഫി മാമൃതി ഉള്ളാഹുന്നെ എടുത്ത് നോക്കൂ ലോക പ്രശസ്തനായ ഷാഫി മാമൃതി ഉള്ളാഹുന്നു അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദർസിലേക്ക് കൂടി ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആ മുഴുവൻ ഹാഫിലായില്ലേ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് പഠിച്ചില്ലേ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ രണ്ട് ഹറമിന്റെയും ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായി രണ്ട് ഹറമിന്റെ കാതിയായി മഹാനവറുകൾ എത്ര വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോ
എൻ്റെ മകനിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം പരിപൂർണമായി ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് കൊല്ലം പരിപൂർണമായി മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒതു കൊടുക്കാതെ മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ആ വിഷയം ഞമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയുള്ളോഹുവിന്റെ ഉമ്മക്കും പറയാനുള്ളത് അതല്ലേ ആ ഉമ്മയല്ലേ മഹാനവരുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കാലമല്ലയോ യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ ടൈഗ്രീസിന്റെ നദീ തീരങ്ങളിലൂടെ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണ് വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാണല്ലോ വലിയ കച്ചവടക്കാര് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ എന്നാൽ മഹദിയവറുകൾ തന്റെ മകനെ ബഹദാദിലേക്ക് ഒരു കച്ചവടത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചോ ഇല്ല ബഹദാദിൽ അന്ന് ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉത്തുങ്കതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇമാം ഗസാലി റതിയുള്ളോഹു എന്നു അടക്കമുള്ള മഹാന്മാര് സേവനം ചെയ്യുന്ന അതേ ജാമിയ നിലാമിയ എന്ന അറബി കോളേജ് ഉണ്ട് ആ അറബി കോളേജിലേക്ക് തന്റെ പതിനെട്ടുകാരനായ പുന്നുമോനെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ പറഞ്ഞേച്ചു അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം പവനല്ലേ അവിടത്തെ പോക്കറ്റിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചതോ കളവ് പറയല്ല എന്ന് ഉപദേശിച്ചതോ പോകുന്ന വഴിയിൽ കൊള്ള സംഘക്കാര് പിടിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും പലതും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുമ്പോ പതിനെട്ടുകാരനായ ചുരുചുരുക്കുള്ളൊരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉമ്മാ സ്വർണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സത്യം പറയുന്നു അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറയുന്നു ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കളവ് പറയരുത് ആയിരക്കണക്കിനുള്ള കൊള്ള സംഘം അതാ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നു ഈ നിലക്ക് അല്ലേ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാലോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബുൽ വറാ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യ മരണത്തോടെ എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയില്ലേ കൊട്ടാരമെവിടെ പത്രാസ് എവിടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെ എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയില്ലേ ലിക്കുല്ലും എല്ലാ വസ്തുവിനിക്കും നിശ്ചിതമായ ഒരു അവധിയില്ലേ മനുഷ്യ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയവന് രാവിലേക്ക് ഡെഡ് ബോഡി അല്ലയോ എന്താണ് ഇവിടെ ആരാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പുത്തൂരിലേക്കൊരു വാലിന് പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ അഷ്റഫ് എന്ന് പേരുള്ള ആലമ്പാടിയിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അതാ ഒന്ന് സ്റ്റെക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേജോൻ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിട്ടിലെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തലുണ്ട് ആ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ഇബ്രാഹിം എന്നു പേരുള്ളൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയ സഹകാരിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളുമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്ന് വിഷയ സംസാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് യു എ യിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരുപാട് സ്നേഹഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം നൽകിയ നമ്മുടെ ആലൂർ ബുഹാരിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് പോയപ്പോ ആലൂർ തങ്ങളെയും ബുഹാരിയ സ്ഥാപനത്തെയും അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കുകയോ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ഷറഫുദ്ദീൻ കുണിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഇന്ന് രാവിലെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു സ്ഥാതെ 
ഇന്നത്തെ കെ സി റോഡ് വാലിന്റെ പോസ്റ്റർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരാഴ്ചയുടെ മുമ്പ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഒരാക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അബ്ദുൽ ഖാദിർ അള്ളാഹുവേ നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശുഹദാക്കൾ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ദിവസവും മരണ വാർത്തകളല്ലേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ജാമിയ സാദിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ തീരത്ത് കാസർഗോഡ് കലക്ട്രേറ്റ് ജംഗ്ഷന്റെ മുമ്പിലുള്ള ബി സി റോഡ് ജുമാത്ത് പള്ളിയിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് വരുന്നവരെത്രയാണ് ഓരോ ദിവസവും ജുമാ നിസ്കാരമാകുമ്പോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റുമായി എത്ര ആളുകളാണ് ഓരോ ആഴ്ചകൾ കെ സി റോഡ് ഉസ്താദിന് വരുന്ന ലിസ്റ്റുകൾ എത്രയാ മനുഷ്യ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പളവളപ്പിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ ആർ സി എന്ന ഒരു വലിയ ടെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്തിലാക്കി തരട്ടെ കർണാടകയുടെ ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരി വർഗങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഇന്ന് അടിയാറ് കണ്ണൂരിൽ നമ്മുടെ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും ഒത്തുചേർന്നു ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ അതാ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തെറ്റായ സമീപനത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാ കർണാടകയുടെ ശബ്ദം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു കണ്ടു ഇൻഷാല്ല ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ മതക്കാരും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവനും സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതിനെതിരെ ആര് തുനിയുന്നുണ്ടോ അവരെ അള്ളാഹു നിലക്ക് നിർത്തട്ടെ സത്യവിശ്വാസികളെ ടെൻഷൻ വേണ്ട ആരും അതിൽ പതറി പോകണ്ട ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ് ഉസ്താദിന് എന്തോ കാര്യമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഷാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താം സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ദ്വായിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ് ഒരുപക്ഷേ ഈ നാട് ഇന്ന് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമൊക്കെ കെ സി റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടി വരുന്ന ചിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ മുഖമാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ മറ്റ് ഒരു നിലക്കും ഈ നാട് പുറം ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം ഞാൻ എൻ്റെ അറിവാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം വലിയ പ്രശസ്തിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിനുള്ളത് അലഹമില്ല ഇവിടെ ഉള്ളാളത്ത് മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ഷെരീഫുൽ മദനി റലി അള്ളാഹു എന്നു ആ മഹാനവറുകളുടെ ഓരം പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ നാടുള്ളത് ഇവിടെ അറിയപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ദിക്ർ ഹൽക്കയുടെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയും അള്ളാഹു അത് വലിയ പ്രതിഫലമായി നിലനിർത്തട്ടെ ഇഷാ അല്ല അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹു അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനമായി ഞാൻ പറയുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞത് ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോൾ എവിടെ വേദന പോകുമ്പോഴും നാമമായി പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഖലീൽ ദർലക്കട്ട എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നാട്ടുകാരനായ സുഹൃത്ത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മാരകമായ രോഗത്തിന് 
പ്രയാസത്തിൽ കഴിയുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അള്ളാഹുവേ നീ കാമിലായ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ബഹ്റൈനിയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നെ വിളിച്ചു ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മജ്ലിസിൽ വരുന്ന മുമ്മിനിയങ്ങളുടെ അമീൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ കെ സി റോഡും ഉസ്താദ് അവറുകൾ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും ഞാനും ദ്വാരക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗം വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് എൻ സി റോഡ് അല്ല എം സി റോഡ് ആ നമ്മളെ എന്താ പേര് പറഞ്ഞ മുസ്തഫ മുസ്തഫ എപ്പോഴും നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രത്യേകം ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വളരെ വൃത്തികേടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും വലിയ പേരുദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല അതിനെ നല്ല മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നാട്ടിലും നല്ല നല്ല കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രവാസികൾ എരുമാട് പ്രവാസി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി എത്രയാ അതിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അലഹമില്ല അതിലെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുന്നാരിയെ ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടി അലഹമില്ല സൊല്ലു അൽ അൽ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന പേരിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ അതിലെപ്പോഴും ഇടപെടാനൊന്നും കഴിയില്ലെങ്കിലും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നൊരു കൂട്ടായ്മയായി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ ബയാറു തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടെ ഈ നല്ല കൂട്ടായ്മ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അതൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല ഏർപ്പാടുകളാണ് അലഹമില്ല പല രീതിയിലും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്താൻ നമുക്കൊരു എളുപ്പമുള്ള മാർഗവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ കെ സി റോഡിൻ്റെ ജമാഅത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ദിക്ര ഹൽക്കയുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രവാസികളും മറ്റുമൊക്കെ അതിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗം വരെ നിലനിർത്തി നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിക്രു കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല മക്കൾ നന്നാകണോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈവ സ്വല്ലമതങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആശയങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മുടെ ദ്വാക്ക് ഇജാപത്ത് കിട്ടണോ ീങ്ങളെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങൂ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ വിജയമുണ്ട് എന്താണ് പശ്ചാത്താപം തോമ അത് അള്ളാഹുവിനോട് ന്യായം പറയലല്ല തെറ്റുകളേറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമ്മതിച്ചോ അള്ളാഹു ക്രൂരനായ മനസ്സുള്ളവനല്ല അക്രമിയുടെ മനസ്സുള്ളവനല്ല അള്ളാഹു വലിയ ദയാലു ആണ് റൗഫും ബിൽ ചെയ്യുന്നവരെ അവന് ഇഷ്ടമാണ്ഷാദപിക്കുന്നവരെ അവനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ അടുത്തത് മുത്തീ അതാ സ്വന്തം ശുദ്ധിയുള്ളവരായി മറ്റൊരാളെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നവരില്ലേ 
അത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ മുറുകെ പിടിച്ച് അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക ആ പരിശുദ്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൂടി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂ അതിനുള്ള ഒരേ മാർഗം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക ആ സ്വലാത്തുമായി നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് കൂടി കിണ ഇണയുക ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റു പറയുക ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാലോ അങ്ങയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞവർ അങ്ങയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയവർ അങ്ങ് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെത്ര വലിയ കടുപ്പമുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അവരെ ശിക്ഷിക്കൂല അവര് പശ്ചാത്തപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണോ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരവാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് നമുക്കെല്ലാ എൻ ആർ സിയും എല്ലാ പൗരത്വവും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിനുള്ള ഏക മാർഗങ്ങൾ അതാണ് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന മക്കളെ നേർവഴിയിലായി കിട്ടാൻ ആർക്കാട് മക്കളെ ആശയില്ലാത്തത് ഈ ദുനിയാവിൽ ഇന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കയറി മൂത് കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അല്ലാ എല്ലാവരും വേഗതയിൽ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എന്റെ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യാൻ എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ താങ്ങി പിടിക്കാൻ എന്നെ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ക്കുമ്പോ ഏതൊരുമ്മയാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് പഠിച്ചവനെ എന്റെ ഒരു മകൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യസന്ധനായ മകൻ അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി ഒളോടിക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മകൻ ഞെരിയാണിക്ക് മേലോട്ട് വസ്ത്രം കയറ്റി എടുക്കുന്ന ഒരു മകൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന മകൻ ാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളുടെ രക്തം ശരീരങ്ങളിലോടുന്ന അഹിലുബൈത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്ന ഒരു മകൾ എന്റെ ആരന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു മകൾ റസൂറുള്ള സുന്നത്തെടുക്കുന്ന തൊപ്പി വെക്കുന്ന താടി വെക്കുന്ന ഒരു മകൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള മൗലിതി കഴിക്കുന്ന ഒരു സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ മകൻ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്തിന് കൃത്യമായി പോകുന്നൊരു മകൻ വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മകൾ ചെറിയവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന മകൾ ആരെയും ദൈവത്ത് പറയാറില്ല കുറ്റം പറയാറില്ല ഇവിടെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മകന്റെ ഉമ്മയായി ഒരു നല്ല മകന്റെ ഉപ്പയായി മടങ്ങി വരാത്ത ആഹ്റത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുമ്പോ എന്റെ യാത്ര പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലോ അതെന്റെ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് അവസാനമായിരിക്കും നാട്ടുകാർ തരുന്നൊരു സമ്മാനമില്ലയോ എന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളും എന്റെ വാഹനങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വിട്ടു ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയി ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ മേലെ മൂടിമലക വച്ചാൽ നാട്ടുകാര് വാരിയിടുന്ന സമ്മാനം കണ്ടില്ലയോ 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى موني من نيد اللنان فرشدو إذ لكان ذي مدنيدو إذ لن ذنياد ذي فرتبوغندو إيرو أندية ياتر درون نبيل إيلو إند مغتيك مانواري دمبو آ مانواري دمنا إند خند إند مغليلك إند مغتيك مانواري دمنا خيغل إند رو بني مون تلاب ودري كندري علي ما يا دين إند دعوت نار تندر سنة جماعة غارنا يا إي برنج كندي سنو لرو مغن د كيل لنا آد وابا أمم نمودا مغتيك من نواري دوننا دنجيلو إمام غزالي رضي الله عنه ورنيله موني نيند جيفد تلنينا كيغتوننا إيت ووليا باقيا من آمون بودي من نندلو آد من نللا آد پنان گٹو آ من نند خدران سریچ اللہ ننک پدوی درون گٹو ور قرآن من پاڑ ما کیوری حافظ آئی مگند واپی آئی ننک آخرت اللہ ون کند مٹان باگی مند آیا جیفد تند وٹ پاچر گل کڑیل ولت تگل اڑیم کارن تا ننک سرگتی لیگ گڑکان گڑیا دا کھڑنگی پویا امم مارے قرآن بڑی چتر پاو دری کندر متعلم آئر امگن دا امم آنو ورو حافظ اندا وحپ آنو ورو عالم اندا امم آنو اللہ آکنج مونے اللہ سرگتی لیک بلی کیم بو سرگتی اندا کواڑ تین اریل نند گند آگ پیدلو چودی کیو مطر این ابی این امی این دا اپچا یوڑے این دا امچی یوڑے آور اللہ تر سرگمو وینڈا اپڑلے آ کڑمبتی لے یڑو دوڑ مالگل شفات جائی درک شپڑتا نلہ بیلی اپا ور اللہ مونان گٹو اللہ نمڈا مکڑا گوٹا تیل نمڈا مرو مکڑا گوٹا تیل پیر کٹیگڑا گوٹا تیل انگیل مورن تیر نی ترنے ربے سورگ تیل تیالو قرآن من پاڑ ماں کی ارو کنجان نند مگن انگیل مادا پیدا کل کند ون رو سی تیل رتی تو آور کر ولیا ولیا தங்கத்தினாலும் பவிடத்தினாலும் உள்ள வலிய ஒரு கிரீடம் கொண்டு வந்து உப்பா உம்மா நம்முட தலையில் சார்த்திட்டல்லாதே ஒரு ஹாவிலாய மகனு சொரகத்து கடக்கு உள்ளே சம்பலம் கொரவாயிரிக்கா வருமானம் கொரவாயிரிக்கா மகல் கொரு புதியா பிழைய நேசிக்கும் போ பள்ளியில் பாங்கு கொடுக்கும் நம் அதினாயது உண்டு நீ வேண்டன்னு வெச்சிட்டுண்டோ மொயிலார் வேண்டன்னு வெச்சிட்டுண்டோ அல்லோ அவருட பவரரியும் நுறு சமையம் உண்டு அது ஆகரம் என்ன இன்ன காடுன்ன பதினாரு கோடி தொன்னோட்டாரிலக்ஷுத்தி எழுவத்தி நாலாயிரத்தி நானோட்டி پندرنڈ کلومیٹر ویرتی لدکن سوریان ادھنڈ چود سہی کیان کڑیون اللہ 
അത് ഒരു ചാൻ മുകളിൽ ഏരട്ടി ശക്തിയോടെ ഉദിക്കുന്ന മഷരാലോകം സുഹൃത്തുക്കളെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ദിനം മഷറോ അകത്തുള്ളതല്ല അന്ന് തള്ളും സുഹൃത്തെ നിനക്കെന്നാണ് ചിന്ത വരുന്നത് അന്നുള്ള ചിന്ത കെന്ത് ഫലമാണുള്ളത് അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് സ്വലഹീങ്ങളായ മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും അള്ളാഹു ആക്കിത്തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചാം ഖലീഫയായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അജീസ് റതിയുള്ളോഹു അൻഹു തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ശേഷം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായി താൻ ഒന്ന് രാത്രിയിലും പകലിലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് തങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മകൻ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു ഉപ്പാ പുറത്തൊരു മനുഷ്യൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഉപ്പാ ഒരു ചെറിയ അതിർത്തി തർക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനൊരു കുറഞ്ഞ സമയമൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ആള് പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചെറിയ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏഴോട്ടോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മറുവിന് അബ്ദുൽ അസീദ് റതിയുള്ളുവിന്റെ മകൻ വാപ്പയോട് ചോദിച്ചു വാപ്പാ അങ്ങക്ക് തിരിച്ചു വരും വിശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വല്ല ഉറപ്പും തരാൻ പറ്റുമോ പോരാ കബറിൽ വാപ്പക്ക് വിശ്രമിക്കണ്ടേ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയും വലിയ സാഹിതും വലിയും കുത്തുബും തക്കയും നക്കയുമായ ഉമറുദിയുള്ളോഹുന്നുവിന്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാനായ അഞ്ചാം ഖലീഫ ഉമറുബിന് അബ്ദുൽ അസീദ് റതിയുള്ളോഹുൽഹു തൻ്റെ മകനെ അങ്ങ് ചേർത്തി പിടിച്ച് നെറ്റിത്തടത്തിലേക്കൊരു ചുംബനം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അലഹദുലില്ലാഹില്ലീ വലതൻ സ്വാലിഹ പടച്ചവനെ എനിക്ക് നേറുവഴി കാണിച്ചു തരുന്നൊരു സ്വാലിഹായ കുഞ്ഞിന് നീ എനക്ക് തന്നല്ലോ അല്ലാ നിനക്കാട് സർവസ്തുതിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാതിമഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആ നിലക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവരല്ലാഹുവിന് സ്തുതിച്ചത് സ്വന്തം മകന്റെ ജനാസ പിടിമൃഗങ്ങളാൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ട് അതാ ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വാപ്പയുണ്ടായിരുന്നു വലിയ സൂഫിയാണ് മഹാനായ സഹീദ് ബിനു ജുബൈർ റലിയല്ലോ ഹൊന്നുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലോ ആ വാപ്പ കാട്ടില്ലേഖനായിരുന്ന ആരാധനകർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് കയ്യില്ല കാലുമില്ല കണ്ണിന് നേരിയ കാഴ്ചയും നല്ല സംസാരശേഷിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ മകൻ വന്നിട്ട് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം മകനെ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് സഹീദ് ബിനു ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുൻ അതുവഴി നടന്നു പോകുന്നത് സഹീദ് ബിനു ജുബൈർ അലി അള്ളാഹുനു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മരത്തിന്റെ സൈഡ് പോയി നോക്കുമ്പോ കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തസ്മീഹ് ചൊല്ലുന്നു അയാളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരാ സഹായിക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കും എൻ്റെ ഒരു മകനുണ്ട് ആ മകനെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു മോൻ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹാനമായ സഹിത് മിനുജു പേര് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിടിമൃഗങ്ങളാൽ അക്രമിക്കപ്പെട്ട് ജനാസയായി കിടക്കുന്ന ഒരു ശരീരം കണ്ടു ചെറിയൊരു കുട്ടിന്റെ ജനാജ ഉടനെ അതിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന് ഈ മഹാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മുഖമാണോ ഇത് നേരിയ കാഴ്ചയിൽ മഹാനവരകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് കയ്യില്ല കാലില്ല 
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ആകെ ഉണ്ടായ ഒരു മകൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ എതിരി കാണിക്കാതെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി അള്ളാഹു എനിക്കൊരു മകനെ തന്നല്ലോ അലഹമില്ല ഇതാണ് നല്ല മക്കൾ ഉണ്ടായാലുള്ള ഗുണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഇൻഷാല്ല പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇരുന്നോളി നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്വതക്ക വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം ൂരി സ്വല്ലോഹമ്മ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല അബ്ദു കൽമിസ്കിനോയുജു ഫല കൽ ജമ്മൽ ഫി കാദ് അസന്തോലി ബോയ നദീരോയ നബി സലാം അലൈക്ക യാസോൽ സലാം അലൈക്ക യാബീബ സലാം അലൈക്ക സ്വലവാ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رحم الراحمين يا ملك الجبار يا الله فاوك لا ينغل قبولا كنم رحمان سادك لا ينغل الصدق دي سيغرك يا الله ينغل برد نوعل دي سيغرك يا الله നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ മധുഹബൂലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തു മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ കൗലും ഫെയിലും യോജിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ രഹസ്യവും പരസ്യവും നന്നാക്കണേ അല്ലാ ബാലുകൾ നീ നന്നാക്കി തരളും അല്ലാ കുവാലുകൾ ഫാലുകൾ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദുരാക്കു നീ ഹിജാബത്ത് തരളും റഹ്മാനെ നിന്റെ സ്വാലഹ്യങ്ങൾ നീ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായി സുമാഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാർ പഠിച്ചവരെ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായി സുമാഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ദറജ ഉയർത്തണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ വലിയ സ്വത്താണ് വലിയ നിധിയാണ് ഞങ്ങളെ മക്കൾ റബ്ബേ സ്വാലഹ്യങ്ങളും ആലുമീങ്ങളും മുത്താലുമീങ്ങളും ഹഫുലീങ്ങളും ആക്കി തരണം റഹ്മാന് നഫിയായ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ കിതാബ് വാങ്ങി തന്നവർ ഉടുപ്പ് വാങ്ങി തന്നവർ ഞങ്ങൾക്കിന്നും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിന്റെ ദീനിന്റെ ആളുകളാണെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നവർ ഭക്ഷണം തരുന്നവർ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജാമിയ സാദിയ അതുപോലെ തന്നെ ബുഹാരി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓതി പഠിച്ച കാദസി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായിച്ചവർ ഇവിടുത്തെ ഗൃഹൽക്ക് സഹായിച്ചവർ അതുപോലെ ഈ 
പള്ളിയെ സഹായിച്ചവർ ഈ മഹല്ലിനെ സഹായിച്ചവർ വർഷങ്ങളായി മുപ്പതിലേറെ കൊല്ലമായി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ് കെ സിറോഡ് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ സഹായിച്ചവർ സ്നേഹിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുത്ത മൂമിനീഹങ്ങളോടൊന്ന് ചേറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ നീ ഹിതായത്താക്കിയവരിൽ ഞങ്ങളെയും ചേർത്തു തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അഫിയത്തു തരണം റഹ്മാനെ തൗബയുടെ മനസ്സ് തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ലഘൂകരിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് മക്കയും മദീനയും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ രാജ്യത്ത് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികൾ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ സവർണ ഫാസിസ്റ്റുകളെ നീ നിലക്ക് നിർത്തണം റഹ്മാനെ ഈ രാജ്യത്തെ നീ നില നീ ഐക്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും രണ്ടു ലോകത്തും രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ നീ ചേർത്തു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങള് പലപ്പോഴും പല നാടുകളിലും പോയപ്പോ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ മക്കളുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ധീരിന്റെ ആളുകളാണ് ഹബീവായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളോട് കരഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാര കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാര് സ്നേഹിതന്മാര് അവരെ ഭാര്യമാര് പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ആശ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരോടെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഈ കരാമത്തുള്ള നാടിൽ വെച്ച് ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഈ ദിക്രഹൽക്കയുടെ മജിലിസിൽ വെച്ച് റബ്ബേ ദ്വാര ചെയ്യുന്നു അള്ളാ സമീപ ഭാവിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ നൽകിയ മക്കള് രോഗമില്ലാത്തവര് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവര് നല്ല സന്തോഷമുള്ളവരാക്കി തരണം റഹ്മാന് ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹത്തുകളും ആക്കി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ ഹൈറു നൽകണം അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഇമാനും തക്വയും മേറ്റിയേറ്റ് നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാർ അനുജന്മാർ നാട്ടിലുള്ളവർ വിദേശത്തുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ നിന്റെ അവര് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനുജന്മാര് കൂട്ടുകാരൻ നീ വഴി പിഴപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ തീവ്രവാദികളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഭീകരവാദികളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ കുറ്റവാളികളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ രാജ്യദ്രോഹികളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്ത് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിനെതിരായി ചിന്തിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ നിരപരാധികൾ നിരവധി ആളുകൾ കള്ളക്കേസുകളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ മംഗലാപുരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അതാ പോലീസുകാരുടെ നിഷ്ഠൂരമായ പെരു നിഷ്ഠൂരമായ ആ വെടിയുണ്ടക്ക് മുമ്പിൽ മരിച്ചു വീണ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ അക്രമകാരികളായ ഭരണാധികാരികളും അവർക്ക് ഓശ അവരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നല്ല പോലീസുകാർക്ക് പേര് ദോഷമുണ്ടാക്കിയവരാണ് റബ്ബേ നീ അവര് വെറുതെ ഇവിടല്ലേ അള്ളാ നിരപരാധികളായ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ആക്രമിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ വീടുകളിലെ അടിച്ചവരാണ് യു പിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കശ്മീരിലും അതുപോലെ തന്നെ അസാമിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും മംഗലാപുരത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലും കർണാടകയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അള്ളാഹുവെ നിരപരാധികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ മുസ്ലിമായി എന്ന കാരണത്താൽ ഈ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളെ കാരണത്താൽ ഇവിടത്തെ ഒരുപാട് ദ്രോഹ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദ്രോഹികളായി മാറിയ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം അക്രമകാരികളിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ അക്രമമേറ്റുപോയവർ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല കൊള്ളടിക്കപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ല അക്രമികൾ നീ വെറുതെ എവിടല്ല അല്ല ഹിതായത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നീ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ റബ്ബന 
عليك توكلنا وإليك نبينا وإليك المصير آقبتنا الناك ترنم الله قبر سندوشة الله ترنم رحمانه مرنا پتت بوئي ور ننگل وده شمس الدين باقا في ينن كوتت غارن ده أمة يرد مرنا پتت بوئي نية ورك سلامة نية سرقم دلغنم رحمانه الله ويد بوالا دانا آلم مالقل اندر كوتت غارن ده أمة في سمر حاجي ود أمة اندل مرنا پتت بوئي الله وي نية ورك مغفرة دلغنم رحمانه ادو بوالا تن ن موسیقی 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 குடும்ப சமேதும் பத்தன்பது அன்பத்தி உம்பது ஓல மாலுகள் விஷுத்தமாய உம்ர நருவைக்கான் போயது நம்முட தொட்டடுத்தில் மங்களாவிரும் தேரலக்கட்டக்கு என்திரிகரிச்சி பரவர்த்திக்குன்ன فہிமா இன்டர்னேஷ்னல் என்ன ٹராவல் சுவடியான் அதினி நேத்ருத்தன்னல் குண்ண கூட்டுகாரன் மாஷ்ரோக்கினி அது போல வண்டு சகோதரி அவருக்கு எல்லா வருக்கும் நீ ரहமத்து ஜையனே அல்லா ச்தாபனுத்து நீ வலர்த்தனே அல்லா அது போல நல்ல சர்வீசுகள் நல்ல சேவனங்கள் செய்யான் موسیقی